हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से ना मारे हमरे दीवाने को कोई पत्थर से ना मारे हमरे दीवाने मुझे दिल कॉम्प्लिकेटेड दो लेकिन भाभी जी इस दीवाने की ख्वाहिश है कि आपकी मोहब्बत में पत्थर खा के मर जाए हाँ क्या बोले अरे भाभी जी पहली बार आपकी जुबान से मैं वो लैला मजनू का गाना सुन रहा हूँ <laughs> कुछ खास लगा हुआ है आपको लैला मजनू से सही पकड़े हैं <laughs> हमको ना लैला मजनू बहुत ही बहुत ही बहुत ही पसंद है अका करते थे ना जब हम छोटे थे बचपन में आ तो लैला मजनू का ना खेला देखा करते थे वाह भाभी जी बहुत खूब बहुत खूब कमाल है ये तो यार वो <laughs> जो फिल्म बना है ना लैला मजनू पे वो भी हम बहुत देखते हैं कल भी तो आ रहा था टीवी पर भाभी जी आपकी दिलचस्पी लैला मजनू में देख के मेरे हौसले बुलंद हो गए भाई गॉड आप क्या बोले अरे भाभी जी आपको लैला मजनू के किरदार क्यों अच्छे लगते हैं वाई यू लाइक देम सो मच काहे अच्छे लगते हैं आ काहे की वो एक दूसरे को कितना टूट कर प्यार करते थे हाँ और खास करो जो मजनू है ना वो तो हमको बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है तो क्यों इस मजनू से दूर हैं आप आ क्या बोले मेरे का भाभी जी मजनू क्यों अच्छा लगता है आपको हमको कहा है कि वो जिस तरह से लैला को प्यार करता है ना बहुत टूट टूट कर प्यार करता है और यहाँ तक कि उसने तो पत्थर भी खा लिए थे लैला के लिए <laughs> मौका पड़ेगा तो भाभी जी ये मजनू भी पत्थर खा लेगा आपके लिए कहा बोलते ना हम भी कुछ ना ही समझ आता है ठीक से बैठना यार <laughs> भाभी जी क्या आपकी भी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि कोई आपको मजनू की तरह टूट के प्यार करे <laughs> really? बताए हम आपको और लड्डू के भैया को कितनी बार बोले हैं कितनी बार की कम से कम एक ठो बार तो हमरे लिए कैश बन जाइए वो कैश होता है ऐसे ही पकड़े हैं लेकिन आपको पता है ये सब ना लड्डू के भैया को पागलपन लगता है आप फालतू चीज लगता है टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि वो इज्जत है आ का बोले भाभी जी चलिए चलते हैं भाई भाई काश काश के कुछ ऐसा हो जाए बाय गॉड कि मैं भाभी जी के लिए मजनू बन जाऊं बस सीधा बैठना यार कॉम्प्लिकेटेड है यार ये देखिए पिछले 20-25 सालों से हम इस धंधे में हैं और 20-25 सालों में हमने इस धंधे के सभी उतार चढ़ाव देखे हैं समझे इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ समझौता करें देखिए जनाब पिछले कुछ समय से हम महसूस कर रहे हैं कि जो कच्चा माल हम आपसे उठवाते हैं ना वो मिलावटी है समझे आगे आप खुद समझदार हैं रखिए है फोन के भैया हम क्या बोल रहे हैं क्या अका हुआ लड्डू के भैया हमको रसोई तक आवाज आ रहा था अब किससे झगड़ा कर रहे थे आप अरे है एक क्लाइंट कम वक्त उससे कच्चा माल उठाते हैं हम पिछले कुछ समय से हमें नकली माल छेप रहा है हथिया अब फिर तो आपको उसके साथ काम ना ही करना चाहिए हाँ तो इसीलिए तो फोन कर रहे थे ना उसे कम वक्त को हाँ बहुत अच्छा किया आप हम अपनी गुणवत्ता के साथ अपनी क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते भले ही भूखे मरने की नौबत आ जाए ना भैया ना <laughs> भगवान ना करे कि आपको कभी भूखे रहने की नौबत आए <laughs> अरे बोरी भैया भाभी जी <laughs> भैया जी ये जो भूख होती है ना बहुत कुत्ती चीज होती है भैया बोरी भैया भैया पिछले कई दिन से जब भूख की वजह से है ना हमारे गुर्दे सूखे है गए भैया यार भाभी जी कछू बासी पड़ो है तो खाने को दे दो हमें भैया देख रहे हैं देख रहे हैं कितना खराब हालत है लड़कों का हाँ तो खराब हालत तो जिम्मेदार भी तो खुद ही है अगर अब तक कौन छोटी मोटी कौन नौकरी वोकरी कर रहे होते तो ये नौबत आती क्या यू आर एब्सोल्यूटली राइट भैया हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं लेकिन हमने सारे मौके गवा दे रे भैया जी 
अब हम काम करना चाहते हैं तो कोई हमें काम ही नहीं दे रहा वो <laughs> अरे तो काम नहीं दे रहा तो काम ढूंढो ना मेरी बेटे भैया ना मिल लो काम भैया का है, का है, ना ही मिल रहा है काम भाभी जी जहाँ पे भी काम मांगने जाते हैं ना लोग भगा देते हैं और दो तीन गाली भी देते हैं बुरी बुरी <laughs> देखो देखो चिंता ना ही करो टीका मल खान हा? हम देंगे तुमको काम <laughs> तुम से दोगी काम घर में काम दे सकते हैं ना दिमाग फिर गया तुम्हारा अपने घर में कहा से रख लोगी क्या काम है यहाँ पर देखे ले भैया हम आपको कभी कछु बोलते ना ही है लेकिन का आपको दिखाई नहीं देता है हा? इतने बड़े घर का काम हम अकेले करते हैं दो तो लोगो का काम है ही और कब से आपसे बोल रहे हैं कि एक तो नौकर रखवा दीजिए रखवा दीजिए हाँ आप काहे ना ही रखते हैं नौकर <laughs> भाभी जी <laughs> भाभी जी मैं घर को काम काज ना बहुत अच्छे से कर लेता हूँ मैं <laughs> भाभी जी आजकल शहर में चोरी की वारदातें बहुत है रही है <laughs> मुंह को आपके घर को है ना चौकीदार रख लो सारे चोर को है ना आपके घर के आस भटकने भी ना दूंगा भैया <laughs> हम कहा बोल रहे हैं इन दोनों को काम पर रख लेते हैं हाँ अरे चट काम पे रख लेना चाहिए दोनों नंबर के मक्कार हैं <laughs> काम कम करेंगे और हर रोज पैसा मांगेंगे ना भैया जी ना पूरी मेहनत से काम करेंगे और आपसे पैसे भी ना मांगेंगे हम देख लीजो <laughs> हाँ भैया सिर्फ दो वक्त की हमको रोटी दे देना भैया <laughs> अरे चट अगर हमने तुम्हें नौकरी पर रख लिया ना तुम एक महीने का राशन दो दिन में टकार जाओगे काहे बोलते हैं रख लीजिए ना दोनों को अरे नहीं रखेंगे देखो नहीं रखेंगे और तुम तरफदारी मत करो इनकी अपना मोबाइल दीजिए ये लो आई लो अम्मा जी रख लो <laughs> हम तो काली ना आई की अम्मा जी को <laughs> नहीं मैंने कहा सचना जी क्या पढ़ रहे हैं ये देख अफसाना लैला मजनू लेखक कैस वाह क्या बात भैया कैस हाँ ये पुस्तक स्वयं कैस ने लिखी है कैस यानी कि मजनू मजनू ने अपनी लैला के साथ अपने इश्क का अपनी मोहब्बत का क्या खूबसूरत वर्णन किया है इस पुस्तक में आप सोच नहीं सकते इंटरेस्टिंग इस पुस्तक में एक और बात है भैया जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है कौन सी बात अगर मैं आपको कहूं कि ये मामूली पुस्तक नहीं है इसको आप कोई मैजिकल बुक भी समझ सकते हैं जादुई किताब है ये जादुई पुस्तक वो कैसे देखिए ना भैया इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें उससे क्या होगा उससे ये होगा भैया कि स्वयं कैस यानी कि मजनू की आत्मा आपके अंदर आ जाएगी जैसे ही आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेंगे मजनू की आत्मा आ जाएगी आपके अंदर अच्छा आ, और भैया आपको मैं बताऊ कि जैसे ही आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा और उसके बाद डायरेक्ट आपने उसका चेहरा देखा जिससे आप प्यार करते हैं तो उस शख्स के अंदर आपको अपनी लैला नजर आने लगेगी अगर इस पगलेट की बातों में सच्चाई है तो मैं ये बुक जरूर पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद भाभी जी का चेहरा देखूंगा ये सब बेकार की बातें अटर रबिश अरे नहीं भैया बेकार की बात नहीं है अगर आपको यकीन नहीं आता है तो ट्राई करके खुद ही देख लीजिए ना मैं ट्राई कर रहा हूँ नहीं दीजिए मुझे बुक दीजिए मैं मैं रात में पढ़ के आपको सुबह वापस कर दूंगा ठीक है इधर लाइए आई लाइक इट भैया वैसे इस सच्चे प्रेमी की लिखी हुई पुस्तक को पढ़ने का आपको कोई हक नहीं है आपकी औकात नहीं है क्योंकि आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं आप बड़े छिछोरे प्रेमी हैं
You better like it. Bhavi ji, come here. पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल अरे मुरी मैया मेरे मुर्गो हुआ है शट अप अबे साले तेरी औकात नहीं है यहाँ भाभी जी की पवित्र जगह पे खड़े होने की हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई बे अब भैया जी तमीज से बात करियो मैं भाभी जी के आपना नौकर को काम करता हूँ सर 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 नौकर का काम करता हूँ तू घुसा ये देखिए, ये आदमी आपकी जगह पे खड़ा होके काम कर रहा है। How dare he? का का भी प्रॉब्लम है वो में हाँ, मलखान को हमें रखे हैं, हमरी मदद करने के लिए घर के कामों में। बाबी जी, इस जगह पे आप ही होनी चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए। And this is final, बगाई इसको। बस शांत हो जाइए। बगाई इसको। आप शांत हो जाइए। बगाई इसको। � वो रहते हैं कि दुकान इस रेस में पाजे पकी झनकार के झटके भाभी जी वो झटके नहीं वो सत्य के होता है असे ही पकड़े हैं भाभी जी बहुत जल्दी ये मजनू आपके पाँव में अपनी पाजे पहना के ही छोड़ेगा आप कहाँ बोले देखिए भाभी जी मैं क्या क्या लेके आया हूँ ये किताब अफसाना लैला मजनू हाय दिया आपको भी लैला मजनू बहुत पसंद है का। भाभी जी मैं मजनू कैरेक्टर से बड़ा इम्प्रेस हूँ, बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ उससे। हमको भी मजनू बहुत ही बहुत ही बहुत ही पसंद है। ये यार मजनू की लैला है। आ कहाँ बोले? मैं कहा भाभी जी कल आप सुबह कितने बजे आएंगी तुलसी पूजा पे? आप पूजा? हाँ। हमको याद आया। कल तो हमको मंदिर भी जाना है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि कल आप कितने बजे आएंगी तुलसी पूजा पे? आपको पता है? वो हमारी बहन है ना भूरी। हाँ। वो जिससे हम फोन पर बात करते रहते हैं। पहचानेगी ना ही? पहचानेगी। हाँ, कहा बताएं हमरे तो नींद ही ना आए खुलता है आजकल अल्लाह की भैया ना पूरा रात हमसे बातचीत करते रहते हैं उनका बात ही ना आए खत्म होता है वो बातचीत नहीं होती भाभी जी मैं कहा भाभी जी आप कल कितने बजे आएंगे सुबह पूजा पे और साढ़े छह बजे थैंक यू इस रेस में पाजे बकी झनकार के झटके संगे मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है सुर्ख होंटों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है नरम सीने में थड़कते हैं वो नासुक तूफान जिनकी लहरों में उतर जाने को जी चाहता है तुम से क्या रिश्ता है कब से है ये मालूम नहीं लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है लेला या खुदा वक्त की रफ्तार थम कर रह जाए ताकाया मत लेला यू ही मेरे सीने से लगी रहे मौत भी आए तो कैस का दम लेला के कदमों में निकले कल रात भी तुम ये फालतू की फिल्म देख रही थी? ये कौन है फालतू का फिल्म नहीं है हाँ? ये लाला मजनू के प्रेम का महान गाथा है। बल्कि हम भी चाहते हैं आपके अंदर हमरे मजनू देखना। बत मजनू देखना। कल हमारे पास ये काम धंधा नहीं है क्या? जैसे फालतू के ड्रामे तुम्हारे साथ करेंगे। और एक बात कान खोल के सुन लो, खबरदार जो आइंदा से फालतू की फिल्म में देखी तो, कौन जरूरत नहीं है सब देखने की? आ 
अम्मा जी का कॉल है यार अम्मा भी बेवक्त फोन करती है आहिलो अम्मा जी प्रणाम करे हैं की टुकड़ी अच्छा सुनो बिटिया हम ना पंडित रामफल के यहाँ से आ रहे हैं हैं कहा बोले पंडित रामफल ये फिर कोई नया तोता पलवाने के चक्कर में अका? हाँ हाँ हम फून अभी स्नाइपर पर डालते हैं हाँ स्पीकर होता है ऐसा ही पकड़े हाँ अपने मुंह में सीमेंट घुसेड़ के बैठा है अरे नहीं अम्मा ऐसी बात नहीं है नहीं तो फिर का अम्मा से बात करने का तरीका भूल गया है ना दुआ ना सलाम ना कछु राम राम अम्मा आ, रहने दे अब फटे में जो है रफू करने का कोशिश मत कर समझा हमारी बात ध्यान से सुन देखो अम्मा ये फालतू का तोता पलवाने की कोशिश मत करना समझ गयी ना अरे पहले पूरी बात का सुन ले बीच में ही बकर बकर करना शुरू कर देता है अब अगर तू बीच में बोला ना तो तोहरे मुंह में फुनवा घुसेड़ देंगे बता रहे हैं अब हमारी बात ध्यान से सुनो सवेरे का जो है तुलसी पूजन वो बहुरिया नहीं करेगी वो तुम को करना है अच्छा ठीक है मतलब अंगूरी को नहीं भेजना हमें तुलसी का पूजन करना है अम्मा अच्छा ठीक है ठीक है हाँ खुश रहो <laughs> चलो सस्ते में निपट गए <laughs> अबे ओ, अभी भी सो रखा है ओ, कहां है शेर जी सोना रहो तो भैया शेर जी सोना रहो तो वो कह रात में ड्यूटी देते थे थको ना इसलिए भैया मैं हल्को होकर आता हूँ आप संभाल लेना रोजाना टाइम पर उठा दिया करो आप जा जल्दी आना क्या क्या कर क्या रहे हैं ये क्या कर रहे हैं और ये क्या पहन रखा आपने जब से तुमने मुझे दीवाना बना रखा है संघर्ष ने हाथों में उठा रखा है उसके दिल पर भी कड़ी गुजरी होगी इश्क में 
नाम जिसने भी मोहब्बत का खुदा रखा है लीला हमारी आंखों ने मैं खाना सजा रखा है चले आओ के दरवाजा खुला रखा है ढल जाएगा हुस्न कैस करना छुआ तूने इसे बस तेरे लिए इसे बचा रखा है आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे कैस <laughs> ना पूछ लैला कि मैं तुझमें क्या देख रहा हूं मैं कैस हूं और तुझमें खुदा देख रहा हूं <laughs> पगल आ गए हो क्या यार आप लैला <laughs> लैला फिर कब मिलोगी लैला शर्मा गई लगा